তো এই যে আপনাদের ব্যস্তমুখ মূল্যবান সময়গুলো থেকে যোগ বিয়োগ দিয়ে আপনারা টাইম বের করে এখানে আসছেন এই টাইমের অনেক দাম আমাদের জীবনের সবচাইতে দামি জিনিস হচ্ছে সময় স্রষ্টার দেয়া সবচাইতে বড় নেয়ামত হচ্ছে সময় এই জন্য সময় যেন আমরা কোনো খারাপ কাজে অকল্যাণের কাজে ব্যয় না করি ভালো কাজে যেন ব্যয় করি তাই যে কয়েক মিনিট কথা বলবো লম্বা চুরা কথা বলবো না কান দুটো খরগোশের কানের মতো খাড়া করে শুনবার বুঝবার উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে আমি প্রায় বলি আমাদের একটা শক্ত সিদ্ধান্তই পারে আমাদেরকে জান্নাতি বানাতে শক্ত সিদ্ধান্ত আর আমাদের একটা দুর্বল সিদ্ধান্তই পারে আমাদেরকে হাতাবু জাহান নাম জাহান নামের লাকড়ি বানাতে সো দ্য ডিসিশন ইজ ইয়োর্স সিদ্ধান্ত আপনাদের আপনি কোন পথে যাবেন ডানে না বায়ে ডানে গেলে জান্নাত বায়ে গেলে জাহান নাম তো কোন দিকে যাবেন কোন দিকে ডানে যাব কারণ আমরা ডানপন্থী ডান ব্লকের লোক সব নবীরা ডানপন্থী ছিল সব নবীরা কি পন্থী ছিলেন আমরাও ডানপন্থী ডানপন্থী থেকেই যেন আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আজকের আলোচনার বিষয় হালাল এবং হারাম আলোচনার বিষয় হালাল এবং হারাম দুই রাস্তা হালাল চলে গেছে এই দিকে হারাম গেছে এই দিকে তো আমরা যাব কোন দিকে ডান দিকে হালাল খুব বরকতময় হালালে বরকত বেশি হারামে বরকত নাই বিশ্বাস করেন এক কোটি টাকা ইনকাম মাসে কয় কোটি এরকম লোক আছে না কসবাই বাংলাদেশে আছে না এক কোটি টাকা ইনকাম কোটি টাকা ইনকাম তার কিন্তু বছরে কোটি কোটি টাকা তার ইনকাম এক মাসে ইনকাম এক কোটি টাকা কিন্তু দেখা যায় মাসে একটা হসপিটাল বিল পরিশোধ করতে তার চলে যায় পঞ্চাশ লাখ টাকা আছে না নাই ওয়াইফের ক্যান্সার যার নেই কোনো অ্যান্সার ছেলে ইয়াবা খায় ওরে দেওয়া লাগে বিশ লাখ বাড়ি ভাড়া খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি খরচ শেষে দেখা যায় মাস শেষে আরো বিশ লাখ ঋণের মধ্যে পড়ে আছে আছে না নাই কিন্তু মাসে ইনকাম ছিল কত এক কোটি কিন্তু মাস শেষে দেখা যায় বিশ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে আছে আর রিক্সাওয়ালা ওর বেতন বেতন নাই যা পারে ইনকাম করে প্রতিদিন মাসে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ তার ইনকাম পাঁচ হাজার इनकाम लक्ष ट ऋणर बोझा चापा पड़े आज पांच हजार टाक इनकाम मास शेष कत थे कारण और पुरो इनकाम हालाल और पुरो इनकाम আর হালালে বরকত ঢুকায় দিছে কে হারামে কোন বরকত আছে আওয়াজ করে বলেন তো গরু খাওয়া হালাল না হারাম কুকুর খাওয়া কুরবানিতে কি জবাই হয় সুন্নতে খাতনার অনুষ্ঠানে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রতিদিন কষায়ের দোকানে কোথাও কুকুর জবাই হয় আচ্ছা গরু বা গাভি বছরে বাচ্চা দেয় কয়টা একটা আর কুকুর দেয় কয়টা সাতটা দশটা এগারোটা জন্ম নিয়ন্ত্রণ নাই তো দেদারসে দিচ্ছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নাই তাই না আচ্ছা তো দেখেন গরু বাচ্চা দিল কম কুকুর বাচ্চা দিল বেশি গরু জবাই হয় বেশি কুকুর জবাই হয় না গরু আমরা খাই বেশি কুকুর খাই না তারপরও কষ বায় গরু বেশি না কুকুর বেশি আওয়াজ করে বলতে হবে গরু না কুকুর কারণ গরু খাওয়া হালাল আর হালালে বরকট ঢুকায় দিছে কে এজন্য দ্য ডিসিশন ইজ ইউর সিদ্ধান্ত আপনার কই যাবেন ডানে না বায়ে হালালের সাথে না হারামের সাথে হালালটা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব হালালটা কি ইকো ফ্রেন্ডলি এটা পরিবেশ বান্ধব এটা স্বাস্থ্যকর এটা রুচি সম্মত এটার মধ্যে কোনো ঝামেলা নাই এটাতে কোনো ভেজাল নাই হালালে থাকলেই লাভ যদি অল্প সুবানালা পড়েন এজন্য রাব্বুল আলামিন বলেন মানুষেরা শোনো শোনো এই জামিনের ভেতরে যেটাকে আমি হালাল করেছি যেটাকে আমি পবিত্র করেছি ওইটা খা ওইটা গ্রহণ করো হারাম খেও না হারাম অর্জন করো না হারামের কাছেও যেও না শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না জেনে রেখো শয়তান হলো তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন ঠিক কিনা আদুভ মুবিন শয়তান 
আমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন সে হারামকে আমাদের কাছে চাকচিক্যময় করে তুলে সে বুঝাতে চায় হারামের মধ্যে আরাম আসলে হারামে আরাম আছে হালালের মধ্যে বর্ক এজন্য আমরা সব সময় হালাল অবলম্বন করব রাজি আছেন তো কিন্তু আমরা যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করি আমাদের ব্যবসায় আমাদের চাকরিতে আমাদের লাইফ লিডিং সিস্টেমে আমরা কি শুধু হালাল খাই কি খাই হালালও খাই সুযোগ পাইলে একটু যদি পাই অমনি ধরে ঘাপুস ঘুপুস সুযোগ পাইলেই কি ঘাপুস ঘুপুস ঘাপুস ঘুপুস করা যাবে না অনেকে আবার আছে দেখবেন খাওয়ার ক্ষেত্রে হালাল খোঁজে খাওয়ার ক্ষেত্রে আমি অনেক লোক দেখেছি থাইল্যান্ডে আমি গেলাম দেখি যে তার ব্যাপারে জানি যে সরকারি চাকরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা দুই হাতে কামায় এমনি গাছেরটাও খায় তলারটাও কুড়ায় আছে না নাই তো ইচ্ছে মতো ডানে বা ইনকাম করে হালাল হারাম দুইটাই খায় কিন্তু থাইল্যান্ডে যে হালাল খাবার খুঁজতেছে কি খুঁজতেছে ওখানে যে জিজ্ঞেস করে যে এই দোকানে কি পর্ক আছে পর্ক থাকলে খাবো না পর্ক মানে হচ্ছে শুকরের চর্বি শুকরের গোস্ত বা চর্বি মেশানো কোনো খাবার উনি খাবে না কারণ এটা হারাম আর গুড় যে খায় এটা খুব হালাল এরকম ডাকাই তো আসে না নাই তাহলে আমাদের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা খাওয়ার ক্ষেত্রে হালাল খুঁজি কিন্তু ইনকামের ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা খুঁজি না এরকম আসে না নাই ইউর ফুড শুড বি হালাল ইউর ড্রিঙ্ক শুড বি হালাল ইউর ইনকাম শুড বি হালাল ইউর ড্রেস আপ ইউর ফ্যাশন শুড বি হালাল অ্যান্ড ইউর এন্টারটেনমেন্ট শুড বি হালাল আপনার পোশাক হতে হবে হালাল আপনার খাদ্য হতে হবে হালাল আপনার উপার্জন হতে হবে হালাল আপনি যে বিনোদন করছেন এই বিনোদনটাও হতে হবে হালাল চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা হালাল বিনোদন লাগবে হালাল ড্রেস আপ লাগবে ছেলেরা কি স্বর্ণ পড়তে পারবে ছেলেরা কি সিল্কের জামা পড়তে পারবে আমরা সিল্কের জামা পড়ি না এটা আমাদের জন্য হারাম করেছে কে ছেলেরা জুয়েলারি পড়তে পারবে গলায় চেন পড়তে পারবে হাতে ব্রেসলেট দিতে পারবে আসে না নাই এখানেও অনেকের আসে না নাই দেয়া যাবে অনেক ছেলে দেখবেন আবার কানের মধ্যে ছিদ্র করে কসবায় মার্শাল এগুলা নাই আমি বাসায় দেওয়ার জন্য কইলাম নাই আবার ওরা কয় আছে 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 না এগুলো করা যাবে দাড়িতে চুলে কালো রং দেয়া যাবে এটা ধোকাবাজি এটা কি घटना की बृष्टि কি হয়েছিল তো বৃষ্টি হইলে তো তার নমুনা সব জায়গায় থাকবে তখন আল্লাহ হাবিসাম দাঁড়িয়ে বলেছিলেন খবরদার যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত হতে পারে না এজন্য আমরা যেন কাউরে ধোকা না দেই আমরা যেন হারামের সাথে সম্পর্ক জুড়ে না দেই আমাদের সম্পর্ক হবে হালালের সাথে চিল্লাই বলতে হবে কিসের সাথে আজকের মাহফিলটা তখনই সার্থক হবে যখন এই কথাগুলো শুনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে আমার ফুড আমার ড্রিঙ্কস আমার ইনকাম আমার ড্রেস আপ আমার এন্টারটেনমেন্ট আমার সব কিছু হালাল দিয়ে আমি সাজাবো আমার জীবনটাকে আমি হালাল দিয়ে সাজাবো রাজি আছি না নাই সব হালাল হইত নারীদের ফ্যাশন অনেক নারীরা ফ্যাশন সচেতন খবরদার নারীরা টাইট ফিটিং পোশাক পড়তে পারবে না পারবে পাতলা পোশাক পড়তে পারবে না তারা নিজেদেরকে আবৃত করে রাখতে হবে টাইট ফিটিং পোশাক পড়তে পারবে না অন্য ধর্মের পোশাক পড়তে পারবে না পর চুলা লাগাতে পারবে না এই ফোর কর্নার এই বর্ডার গুলো মেনে নারী যে কোনো ধরনের ফ্যাশন নিতে পারে এই ফ্যাশন গুলোকে বৈধ করেছে কে এজন্য রাব্বুল আলমিন বলেন ওহে মানুষেরা এই জামিনে যেটা পবিত্র আর হালাল বলে আমি ঘোষণা দিয়েছি সেটা খাও কারণ সেটাতেই বরকত আর শয়তানের প্রধানকে অনুসরণ করো না কারণ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু কথাটা বলেছেন কে তাহলে আমরা হালালের পক্ষে না বিপক্ষে এই আপনাদের গলার আওয়াজ হালালের পক্ষে না বিপক্ষে হারামের পক্ষে না বিপক্ষে আমরা আমাদের জীবনটা হালাল দিয়ে সাজাতে চাই কি চাই না 
কারণ হালালে বরকত ঢুকায় দিছে কে কিভাবে আপনার জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে হালাল দিয়ে সাজাবেন কিভাবে এই হারাম থেকে বেঁচে থাকবেন এর কিছু মূল নীতি আছে সাম প্রিন্সিপালস ইউ হ্যাভ টু ফলো ইট এই প্রিন্সিপালগুলো যদি খেয়াল করেন তাহলে হালাল দিয়ে জীবন সাজানো সহজ আর এই প্রিন্সিপালে মূল নীতিতে যদি ভেজাল লাগায় দেন তাহলে সব জায়গায় ভেজাল আছে না নাই আজকে এই চমৎকার দুপুরে আমরা হালাল হালামের মূল নীতির ব্যাপারে কয়েকটি কথা শুনে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ পড়ে হালাল এবং হারামের প্রথম মূল নীতি হচ্ছে আল আসলু ফিল আশিয়াই আল ইবাহা মূলত সব কিছু পৃথিবীতে যা দেখি যা পাওয়া যায় খাবার দাবার যাই হোক না কেন মৌলিক ভাবে সবকিছু হালাল যুবক ছেলেরা বুঝে যাও কান দুটো খরগোশের কানের মতো খাড়া করো আমি সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করব যদিও সহজ করে বোঝানো সহজ না সহজ করে কইতে আমায় কহজে সহজ করে যায় না কওয়া সহজে ঠিক কি না তারপর আমি চেষ্টা করছি সহজ করে বোঝানোর খুব সহজ আর দিন ও ইউসরন লা ওসরাফি দিন সহজ এর মধ্যে কাঠিন্যতা নাই মন জয় করার চারটা বাক্য আল্লাহর হাবিব সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন বা শিরু ওয়ালা তুনা ফিরু হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে আগে ছিল হিন্দু এখন দেখে এই ছেলেরা কি সুন্নি মুসলমান বানাবে না ওয়াহাবি বানাবে না আহালি হাদিস বানাবে না হানাফি বানাবে এই নিয়ে কিলাকিলি আসে না নাই কি বিপদ সে আগে হিন্দু আসলাম এটাই তো ভালো আসলাম মুসলমান হওয়ার পরে আরে ভয় দেখানো শুরু করছে এই খবরদার নামাজ রোজা জাকাত হজ সব লাগবে হারাম খাওয়া যাবে না এটা নাই ইসলাম এটা নাই ওইটা নাই ওইটা নাই হিন্দু কে তেলে আমিও নাই এরকম হয় না খবরদার আল্লাহ সার দিতে চাই মৌলবীরা সার দেয় না আসে না নাই তো আমরা যেন কঠিন না করি হালাল হালামের প্রথম মূল নীতি হচ্ছে বেসিকলি এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ হালাল এই পৃথিবীতে যা আছে সবই হালাল সব কি সব হালাল সব হালাল সবই হালাল অল্প কিছু হারাম সুমানলা পড়ে যদি এমন হইতো এই পৃথিবীতে যা আছে সবই হারাম অল্প কিছু হালাল খুব ভালো হইতো তাই না সুবিধা হইতো আমাদের তা আমাদের সুবিধা করে দিলেন কে সুমানলা পড়বেন না বেসিকলি এভরিথিং ইজ হালাল পৃথিবীর সব কিছু হালাল আপনারা যদি কেউ কিছু বলে যে এটা কি হালাল না হারাম আপনি হুট করে বলবেন আগে বলবো হালাল যদি হারামের দলিল পাওয়া যায় তখন বলবো হারাম ঠিক কি না আমাকে যদি বলেন এটা হালাল না হারাম আমি যদি বলি হালাল আপনি যদি বলেন দলিল দেন এটা আপনি ভুল বলবেন কারণ কোনো কিছু হালাল করতে হলে দলিল লাগে না কোনো কিছুকে হালাল বলে সাব্যস্ত করতে দলিল লাগে না হারাম বলে যদি সাব্যস্ত করতে চান তখন দলিল লাগবে তাও তেনা পেছানো দলিল দিয়ে হবে না যেন তেন দলিল দিয়ে হবে অকাট্য দলিল এটাকে বলে আল আদিল্লা আল কতাইয়া অকাট্য দলিল লাগে কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতে হলে তাহলে এই যে আমাদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিলেন সব কিছু বেসিকলি হালাল যতক্ষণ না এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল পাওয়া যায় এই জন্য হারাম হারাম জিকির না করে জিকিরটা চেঞ্জ করে করতে হবে হালাল হালাল কথা বলেন ঠিক কি না জিকির দুই ধরনের আছে জিকির কয় ধরনের একটা জিকির হচ্ছে হারাম 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 এক দলের কাছে সবই হারাম একটা সময় এদেশের কিছু আলেম সমাজ ইংরেজিকে হারাম বলতো ইংরেজি শিক্ষা করা কি বলতো সময়ের বিবর্তনে এটা এখন হালাল এখন এটা কি হালাল একটা সময়ে আলেম সমাজের কিছু অংশ রাজনীতি করাকে হারাম বলতো কথা কি বুঝতেছেন এখন এটা কি হালাল হয়ে গেছে ইসলামী ব্যাংকিং কে হারাম বলতে একটা সময় যে না কোন ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন এই সিস্টেমে ব্যাংকিং এটা ইসলামে জায়েজ না এটা হারাম হারাম কারণ ওদের জিকির কি কথা কয় না হারাম হারাম হচ্ছে এদের জিকির একটা সময় ইসলামিক ব্যাংকিং হারাম ছিল এখন এটা কি হয়ে গেছে তার মানে এখনো অনেক কিছু এদের কাছে হারাম সময়ের বিবর্তনে কালের আবর্তনে এদের মুখ দিয়ে এগুলো একদিন হালাল হয়ে বের হবে চিল্লায় বলেন ঠিক কি না এজন্য এই পৃথিবীর সবকিছু মূলত হালাল যতক্ষণ না হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল না পাওয়া যায় হারাম করতে হলে দলিল লাগে হালাল বানানোর জন্য দলিল লাগে না আবার যেন তেন কোন দলিল দিয়ে ঠুনক কোন দলিল দিয়ে কোন জিনিসকে হারাম করা যায় না হারাম করতে হলে অকাট্য দলিলের প্রয়োজন হয় কথা বুঝতে পেরেছেন প্রথম মূল নীতি ক্লিয়ার সবার কাছে আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বলতেন হালাকাল মুথানা তিয়ুন যারা মুথানা তিয়ুন তাদের ধ্বংস তাদের উপর আল্লাহ 
রিস্ক <laughs> प्रथम मूल नीति की सब बुजते हालाल प्रमाण करते दलिल लागे शेष हराम गुणे शेष हरामिमिटेड सब ही हराम हालाल हमिटेड हालाल गुना जाए সাগরের মধ্যে যত প্রাণী পাওয়া যায় মাছ পাওয়া যায় কাঁকড়া পাওয়া যায় সব খাওয়াকে হালাল করে দিলেন কে সাগরে যত ধরনের প্রাণী আছে কাঁকড়া বলেন তিমি বলেন যা বলেন সব হালাল হাতে কোনো অল্প কয়েকটা ছাড়া সোবানাল্লাহ পড়েন তার মানে যখনই আল্লাহ তালা হালালের ঘোষণা দেন আল্লাহ তালা এটাকে ব্যাপক ভাবে ঘোষণা দেন আর যখনই আল্লাহ হারামের ঘোষণা দেন কোরআনের ভেতরে তখন আল্লাহ গুনে গুনে দেন কিভাবে দেন घोषणा दिले हाल सागर भेतरे जो प्राणी पावा जाए सब खावा हालाल अल्प कैकटा छाड़ा जिज्ञेसा जिज्ञेस कर लाम तक गुने गुने चौदह जन नाम मुस्लिम जो नारी है बांगेर हक पाकिस्तान हक इंडिया हक गोटा विश्वर जेको जैगार मुस्लिम नारी हम से हालाल क्योंकि हराम जो जिज्ञेस कर लगभग गुने गुने बोलें मा के वि हराम নিজের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম বোনকে বিয়ে করা হারাম ফুফিকে বিয়ে করা হারাম খালাকে বিয়ে করা হারাম ভাতিজিকে বিয়ে করা হারাম নিজের ভাগ্নিকে বিয়ে করা হারাম না তাহলে সহজ না কঠিন 
চিল্লায় বলেন কি সহজ ইসলাম কত সহজ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ দাঁড়াতে পারতেছেন না বসে পড়লে কবুল করবে কে ওযু করে নামাজ পড়া কি পানি নাই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়লে কবুল করবে কে বিয়েতে মোহরানা দেওয়া কি মোহরানা নাই এক সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ বিয়ে করব মোহরানা আছে না কি আছে তো কিছু না তো কিছু না থাকলে বিয়ে করব কেন মোহরানা দেয়া লাগবে না কোরআন পারো পারি কয়টা সূরা এতটা সূরা এক নারীকে জিজ্ঞেস করলেন কোরআন পারো বলে না পারি না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইজনকে বিয়ে পড়ায় দিলেন আর নারীকে বললেন মা তুমি কোরআন পারো না কিন্তু তোমার স্বামী কোরআন পারে তোমার স্বামী টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে তোমাকে মোহরানা দিবে সামর্থ্য তার নাই সে প্রতিদিন তোমারে একটু একটু করে কোরআন শিখায় দিবে এটাই মা তোর বিয়ের মোহ সহজ না কঠিন আর কোনদিন ইসলামের কঠিন বলবেন কেউ কঠিন বললে এটা শুনবেন আওয়াজ করে বলতে হবে ইসলাম কি কঠিন না সহজ মাশাআল্লাহ দুইটা মূলনীতি বুঝে গেছেন না পৃথিবী সব হালাল যতক্ষণ না দলিল পাওয়া যায় হালাল বলতে দলিল লাগে না হারাম বলতে দলিল লাগে দুই নাম্বার হালাল আনলিমিটেড আর হারাম লিমিটেড সহজ করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়ে তিন নাম্বার হালাল হারামের মূলনীতি হচ্ছে ইসলাম শুধু হারাম বলে দিয়ে বসে থাকে না কোন বিষয়ে যদি ইসলাম হারাম ঘোষণা দেয় ইসলাম একটা অল্টারনেটিভ আমাদেরকে সাজেস্ট করেছে আমি বলে দিলাম এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না আমার কাজ শেষ কি করা যাবে হুজুর এটা কোন এরকম প্রশ্ন আছে না নাই হারাম হারাম এই জিকির করে যে আপনি বসে রইলেন হালাল কোনটা এটা বলে দিয়ে যান চিল্লায় বলেন ঠেকি না ইসলাম শুধু হারাম বলে বসে থাকে নাই যত জায়গায় ইসলাম হারাম বলেছে ইসলাম একটা অল্টারনেটিভ সাজেস্ট করেছে ইসলাম প্রোভাইডস আজ দা অল্টারনেটিভ অলওয়েজ অল্টারনেটিভ দিয়েছে ইসলাম দ্যাট তো ইন কন্টে ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে সুদ খাওয়া হালাল না হারাম আমরা বললাম আল্লাহ সুদ যদি হারাম হয় আমরা কেমন করে আমাদের জীবন চালাবো আল্লাহ বললেন চিন্তা নাই ভয় নাই কেমন করে সমাজ চলবে জেনে রাখো আমি আল্লাহ যখনই সুদকে হারাম করেছি তার তার বিপরীতে ব্যবসাকে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি অল্টারনেটিভ আছে না নাই অল্টারনেটিভ মানে বোঝেন তো বিকল্প অল্টারনেটিভ মানে কি বিকল্প সুদ হারাম সুদ হারাম বলে বসে থাকলে হইতো ঝামেলা লাগতো না সুদকে হারাম করে দিয়ে অল্টারনেটিভ আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন পড়েন সুবান আল্লাহ ইসলাম বলেছে বলা তকরবু জিনা খবরদার বিবাহ বহির্ভূত গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বলেন পরকিয়া বলেন কোন ধরনের শারীরিক সম্পর্ক জায়েজ নাই এটা হারাম জিনার কাছেও যেও না এখন আমরা বললাম আল্লাহ জিনার কাছে যদি না যায় তাহলে যৌন চাহিদা মিটাবো কি করে আল্লাহ বললেন জিনাকে হারাম করেছি অল্টারনেটিভ বিয়ের জায়েজ করে দিছি गार्लफ्रेंड बेंड मानी ना आसे ना कि कारो आसे कत बड़ सह सतार पूरा देह कलि जाए আমার সামনে বসে হাত তুলতেছে কে আমার আছে দেখছেন পুরোটাই কলি যায় এগুলো না এই জিএফ বিএফ এগুলোর সাথে আমরা নাই আমরা বিয়ে করব বিয়ে করলে বরকত দেয় কে ছেলের বাপ মেয়ের বাপ সহজ করে দেন সহজ করে দিবেন কালিয়ারা না কালিয়ারা কালিয়ারার ছেলের বাপ মেয়ের বাপ যারা আছেন সহজ করে দেন ছেলে যদি মেয়েকে পছন্দ করে মেয়ে যদি ছেলেকে পছন্দ করে ছেলে যদি নামাজি হয় কর্মঠ হয় মেয়ে যদি ভদ্র হয় বাদ সাতবেন না বিয়ে দিয়ে দেন কারণ বিয়ের চেয়ে ভালো কাজার হতে পারে না যে পোলা পানের গলার আওয়াজ বেড়ে গেছে এখন মহা খুশি এখন আজারি হুজুর জিন্দাবাদ এখন আর আমার বিরোধী কেউ নাই এই জায়গায় সবাই হাত করে ফেলছি আমি আগেও নাই মাসা আল্লাহ তো এই জন্য বিয়েটাকে সহজ করেন খেয়াল করবেন যে সমাজে বিয়ে করা কঠিন ওই সমাজে জিনা করা সহজ যে সমাজে জিনা করা কঠিন ওই সমাজে বিয়ে করা সহজ ঠিক কি না পুরো উল্টো বাংলাদেশে কোনটা করা কঠিন হ্যাঁ বিয়ে করা কঠিন বিয়েতে ফ্ল্যাট লাগবে ছেলের গাড়ি লাগবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো লাগবে দশ লাখ টাকা মোহরানা লাগবে জিনার জন্য কি লাগবে কিছু লাগবে না টোনা টনি রাজি তুমি আমি রাজি 
অবৈধ সম্পর্ক হতে আর কিছু লাগে না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা কিন্তু বিয়েতে অনেক কিছু লাগবে এইটা ওইটা ছেলেরা কই তুই নিজের পায়ে দাঁড়া তুমিও নিজের পায়ে দাঁড়ায় দেখাবে এই যে নিজের পায়ে দাঁড়াইছে তো এতদিন সে কার পায়ে দাঁড়াইছে নিজের পায়েই তো দাঁড়াইছে সহজ করবেন বিয়ের এ কঠিন করেন না এই যে আমার নানা ভাই আছে নানা ভাই এখানে যাবেন নানা ভাইয়ের মসজিদ দেখলাম কাবা ঘরের যে ডিজাইন আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ওই সিস্টেমে মসজিদ আজকে জোহরের সালাত করলাম ওই মসজিদে নানা ভাই বিয়ে পড়াই দিবে সবাই চলে যাবে নানা ভাইয়ের কাছে রাজি আছো সবাই ওই যে খুশি সব খুশি দেখছেন বিয়েটা যে ভালো জিনিস তার প্রমাণ বিয়ের কথা কইলেই পোলাবান খালি হাসে এটা জান্নাতির সম্পর্ক তো এই কারণে আপনার শৈশব আছে না নাই কৈশোর আদম আলাই সালামের শৈশব কৈশোর হাওয়া আলাই সালামের শৈশব কৈশোর জীবন শুরু করছে কি দিয়া যৌবন দিয়ে বিয়ের দরকার আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ জান্নাতি বিয়ে পড়ায় দিলেন বিয়ের সম্পর্কটা জান্নাতি সম্পর্ক বিয়ের ভালোবাসাটা জান্নাতি ভালোবাসা এর চাইতে পবিত্র ভালোবাসা দুনিয়ায় হতে পারে তাহলে ইসলাম কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা দিয়ে মুখে কুলু পেটে বসে থাকে নাই অল্টারনেটিভ সাজেস্ট করেছে সুদ খাওয়া হারাম অল্টারনেটিভ ইসলাম আমাদেরকে বলে দিল ব্যবসা হালা জিনা করা হারাম পরকিয়া হারাম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের এই কালচার হারাম তার বিপরীতে বিয়ে করা হালাল সুবহানাল্লাহ পড়েন এরপর ইসলাম বলে মদ খাওয়া হারাম ইন্নামাল খামর ওয়াল মাইসির ওয়াল আনসাব ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালি শয়তানি ফাজতানিবু খবরদার মদ জুয়া লটারি এগুলো হারাম করে দিয়েছে কে আল্লাহ বললেন মদ খেও না মত তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হলো আমরা বললাম আল্লাহ শীত প্রধান দেশে মদ খেলে শরীরটা গরম থাকে মদ না খেলে তো বেঁচে থাকার উপায় না স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি গুলোতে সাইবেরিয়াতে মদ না খেলে ওদের বাঁচার উপায় নাই এখন অল্টারনেটিভের দরকার আছে না নাই আল্লাহ বললেন মদকে হারাম করেছে কিন্তু মধু খাওয়াকে হালাল করে দিয়েছে মধু খান আপনারা আজকে খাইছেন কে কে দেখি আজকে অনেকে খাইছেন মাসাল্লাহ হাত নামান মধু পাঁচ ছয় চামচ খেয়ে দেখেন একসাথে মদের বাবা এটা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা শরীর গরম হবে অনেক অনেক শক্তি হবে মধুর মধ্যে আছে ফ্রুকটুস কি আছে ফলের মধ্যে আছে সুক্রুস আর চিনিতে আছে গ্লুকোজ ফ্রুকটুস আর সুক্রুস এটা স্বাস্থ্যসম্মত এটা ভেরি হেলদি ডায়েট এটা খাবেন তাহলে সুস্থ রাখবে কে তাহলে সুক্রুস খাবো ফ্রুকটুস খাবো আর গ্লুকোজ কমাই দিব রাজি আছেন তো এরপর ইসলাম আমাদেরকে বলল ঢোল বাদ্য বাজানো এটা হারাম অশ্লীল গান বাজনা হারাম নাচানাচি হারাম আমরা বললাম আল্লাহ বিনোদনের একটা মাধ্যম তো আমাদের লাগবে ইসলাম বলল ইসলামী নাসিদ যদি তুমি গাও সেটা হালাল ঢোল হারাম কিন্তু তার বিপরীতে দফকে হালাল করেছে কে ঢোলের দুই দিকে আটকানো এটা বাজালে নেফাকি তৈরি হয় ধাম ধাম আওয়াজ তৈরি হয় এমন বিট তৈরি হয় ডান্স দিতে মনে চায় খালি কি চলে দুম্মা চলে খেয়াল করছেন আপনার কাছে যদি বাজায় এই টেবিলটা কাঁপবে সাথে সাথে আপনার শরীরও কাঁপবে আপনাকে ক্রেজি বানাবে ইসলাম বলেছে না যেটা তোমাকে ক্রেজি বানায় যেটা তোমাকে অস্থির বানায় যেটা তোমাকে অশ্লীল বানায় ওটাকে হারাম করেছে কে কিন্তু তার বিপরীতে সুস্থ বিনোদন আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছে কে ঢোল বাজানো হারাম কিন্তু ঢোলের বিপরীতে ইসলাম আমাদের জন্য দফ বাজানো জায়েজ করে দিলেন আল্লাহর হাবিব ইসলাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনাতে গেলেন মদিনার সানিয়া চুল বদা নামক জায়গায় মদিনা রাবাল বৃদ্ধ বনিতা সাহাবারা নারীরা পুরুষেরা ছোট্ট সোনা মনিরা
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا شوي برن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا سبحان الله برن ايجا امرا نشيط تقايلام ايتا حلال نحرام شاتي جدي دوفو تاكتو امرا جدي دوفو بازايتا ام ايتا حلال نحرام ايتا حلال دهكن كي شندور check and balance اسلام check and balance كورا چه قطو تا بھار شم مپورن جيبون بابست امرا پيه چه قطو چمت کار امرا شريعا ايتا رأي امرا كوتين بانائي دول بازانو حرام كنتو تار بيبوري تا دوف بازانو كه حلال كورا دي اچه كه ابار اللار حبيب سا اسلام بولتن اعلينو ان نكاح بي الدفوف الاقاعي جو کن تما در کارو بيه هاي دوف دي بند پارتي كورا جانية داو دولار بند پارتي نا گیتار ان نا هرمونيا من نا بونگشي بازاي كه رشو كي بونگشي بازاي كه وي بونگشي ديا نا وي بونگشي حرام باشي بازانو حرام كنتو دوف بازانو كه حلال كورا دي اچه كه بيهر گوشن اي دوف بازي بند پارتي كورتا بولا چه بشنو اسا اسلام كرن بيه تا اك جو ناري پروشر جاي شمپور کو هاي زنا با بی بی چاره ایکی شمپر کو ہوئے پرتو کو چیٹا شما جی ایک شکریتی آچھے زنا ار شکریتی نائی ٹکی نا ای جنو بی اے گوپن کرے کرا جائے نا ایٹا اناؤنس کرے کرتا ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاکن مدین ار خلیفہ انہی بولتے ہیں لوکی لوکی جو دی کہ او بی اے کرے شما جیر آشے باشے تار پرتی بی شیرے جو دی تا دیر دمپت جیوان شمپر کے نا جانے ام شبائی کے جانی اناؤنس کرے شبائی دوانی بی ایر پیڈی تے پوشتا ہے چلے بولن ٹھکی ڈا اے جنہیں اسلام شدہ حرام بولے ذکر کرے نہیں جے کھنے حرام تر بھی پوری تے اسلام حلال ایر بھی کل پو دیئے چھے ٹھکی ڈا انہیں ہم ٹھکی ڈا شبائی کسی کلیر چان نمبر ملنی تی ہوتھ چھے اسلام جے جنیش ٹھکی حرام بولے چھے تر پی چھنے لوجی کا چھے جبتیا چھے کار जवन पैसा पाए कहना खाओ जबे हलाल ना हराम कारण इटा अबू बित्रो ठीक की ना दूसरे नंबर हो चुके मोदर इटा खोती कौर या बाग खावा दर मुद्दे वाले क्लब आसना हाँ गांजा खावा सिगरेट खावा हाँ स्मोकिंग कॉसेस कैंसर धूमपाने की है कौर कोट रोग है पृथ्वी ते ए एक मात्रो खाबार जेटा टॉयलेट ढ सिगरेट सरा, इटा सरा, इटा, कोनो खाबर टॉयलेट भी शक्का हो जाए। सिगरेटी पृथ्वी रैक मतलब खाबर, जय खाबर एक पैकेट के ऊपर एक खाबर एक बहुत नाम लगा था के। कालीयार और बाजार एक दौरने बिस्कुट अर्थ से मने कुल, देख लें जब बिस्कुट और गायर मुद्दे लगा, ये बिस्कुट जय खाबे तारी डायरिया हो तो क्या आजीव तमाशा ये सिगरेट के ऊपर लगा है इधर बहुत नाम जो इटा खेले की है कैंसर एर पर हम रखा है तार पर इटा है टोबा को प्लांट्स थे के तमाक पता थे के कल यार ये तमाक के चार्ज है ना कि तमाक पता क्यों देख सें इटर अपर बैरा टरा लगे ना करन सागलो मुक देना कथा की बुझते सें तो जो इटा सागलो म ये धूमपान कर करोंने लक्खो लक्खो मानुष औकाल मृत्यु ते छोरे पड़ चहे ये टा हलाल ना हराम करों ने टा मुदर ये टा खोती कोर इस्लाम मुदर के मूल नीति शिक्षिये चहे ला दरार वाला दरार निजेरो खोती कोटे पार बना उन नेरो खोती कोटे पार बना इन टा कार तावले कोनो जिने शराम हार पैसों ने एक नंबर � किंग बसे टक होती कौर अथवा वो इटर मोद दोष्ट लोता थे आवाज करे जुबो क्राउड तोर दाओ मोबाइल रे बेतुरे पोर्नोग्राफी देखा हालाल ना हराम ब्लू फिल्म देखा हालाल ना हराम नेकेट वीडियो देखा हालाल ना हराम करने टा दोष्ट ठीक ही ना तो वाले जेटा हराम तीन टक करने कुनो जिनिश के इस्लाम हालाल बोले अपवित्र अथवा क्षतिकर अथवा 
অশ্লীল পৃথিবীতে যত জিনিসকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে তার প্রত্যেকটার মধ্যে তিনটার কোনো না কোনো একটা আছে না নাই এই তিনটা জিনিস তিনটার একটা না পাওয়া গেলে কোনো জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে এরপর ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে পাঁচ নাম্বার মূল নীতি মোকাদ্দামাতুল হারামে হারাম হারামের সূচনাটাও হারাম কোন বেগানার নারীর দিকে তাকিয়ে থাকা হারাম হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু যেহেতু এই তাকানোটা এক সময় জিনার দিকে নিতে পারে তাই এই তাকানোটা কেউ হারাম করেছে কে এই দৃষ্টিটা বড় ভয়ঙ্কর আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন আন্নাদার সাহামুন মাসমুমুন মিন সিহামি ইবলিস এই দৃষ্টি লাগামহীন দৃষ্টি শয়তানের বিষ মাখানো তিরবানের মধ্যে থেকে একটা ভয়ঙ্কর তীর এই তীর দিয়ে শয়তান যুবকদেরকে কাবু করে ফেলে ডাইরেক্টলি শারীরিক সম্পর্কের দিকে কেউ যায় না প্রথমে বদনজর প্রথমে কি কথা কয় না গলার সাউন্ড এখন কমে আসছে এখন বিপরীতে ঘা পড়তেছে তো এখন আর সাউন্ড নাই প্রথমে শুরু হয় কি দিয়ে বদনজর লাগামহীন নজর তারপরে মুচকি হাসির বিতরণ চোখে চোখে কথা হয় আচ্ছা না নাই হাসি বিতরণ হয় মোবাইল নাম্বার আদান প্রদান হয় ফেসবুকের আইডি শেয়ার হয় তারপরে রাত জেগে কম্বলের নিচে চ্যাটিং ফ্যাটিং আছে না নাই তারপরে চলে চলে আসে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেহায়া দিবস ঠিক কিনা দেখছেন ধাপ গুলো দেখছেন স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ হারামের দিকে যায় এরপর অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের দিকে যায় আল্লাহ গজব থেকে তুমি আমার ছেলেদেরকে বাঁচাও আমার দেশের মেয়েদেরকে বাঁচাও চিল্লায় পড়ে না আমি তাহলে শুরু হয়েছিল কি দিয়ে কি নজর কি নজর বদ নজর এটা দিয়ে শুরু জিনা দিয়ে শেষ এজন্য ইসলাম বলে মোকাবদামতুল হারাম এ হারাম खबरदार द्वित नजर दिवना কারণ প্রথম নজর ভুল করে পড়ে গেলে ক্ষমা করবে কে কিন্তু তার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বারবার তার দেহের দিকে তাকালে বারবার তার চারার দিকে তাকালে আমল নামাটা গুনা দিয়ে ভর্তি করে দিবে কে আল্লাহ চেক এন্ড ব্যালেন্স করেছেন পুরুষদেরকেও বলেছে চোখ নামাও কুল্লিল মুমিনিনা ইয়গুদু মিন আফসারহিম লোয়ার ইয়োর গেজ লোয়ার ইয়োর আই শাইট নারীকেও একই কথা বললেন কুল্লিল মুমিনাতি ইয়গুদুনা মিন আফসারিহিন্ন ও নারীরা তোমরাও চোখ নামাও নজরকে ঠিক করো এই বদনজর সব সর্বনাশের মূল জোরে বলেন ঠিক কিনা এখান থেকেই ধীরে 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 অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের দিকে যায় এজন্য এই বদ নজরটারও হারাম ঘোষণা করেছে কে এই মূল নীতি বুঝতে পেরেছেন সাত নাম্বার মূল নীতি হচ্ছে আল হাইলা চুবিল হারাম 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 খাওয়ার জন্য কৌশল করাও হারাম কথা বোঝেন নাই কালিয়ারার ভাইয়েরা কথা বোঝেন নাই না हालाल আমি ফেসবুকে এক জায়গায় দেখলাম লেখা হালাল অ্যালকোহল মানে হালাল মদ কি লেখা হালাল অ্যালকোহল হালাল মদ মদ কি হালাল হইতে পারে লেভেল লাগালে হালাল হয়ে যাবে সাহিব খারির বর্ণনা আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলাম এক সাহাবিকে এক এলাকায় জাকাতের সম্পদ উত্তোলন করে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন উনি গেলেন যে জাকাতের সম্পদ নিয়ে আসলেন এসে বললেন হ্যাঁ দা লেখুম ও হ্যাঁ দা উহদি আলি সাহিব খারির বর্ণনা कारण ওরা তোমাকে হাদিয়ে দিছে এই কারণে তুমি যখন জাকাতের হিসাব করবা তুমি যেন না দুষ্ণু দুষ ছাগল গুলো নিয়ে না আসো 
তুমি যেন বড় সাইজের ওট গুলো নিয়ে না আসো তুমি যাতে জাকাতের হিসাব করতে যে একটু ছাড় দাও ওদেরকে একটু সুযোগ দাও ওদেরকে আলাদা অ্যাডভান্টেজ দাও এক্সট্রা প্রিভিলেজ দাও এজন্য আগেই তোমারে হাদিয়ার নামে ঘুষ দিয়ে বশ করে রেখেছে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা হাদিয়ারে ঘুষকে হাদিয়ার লেভেল লাগালে ঘুষকে বকশিশের লেভেল লাগালে এই ঘুষ কখনো জায়েজ হতে পারে না এজন্য হারাম খাওয়ার জন্য কৌশল করাও কি হারাম 